ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மதிகம் நான் நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம கடையில் தேங்காய் பன் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அதே வீட்டில் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அதே தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கோகோனட் பன் அதுவும் வீட்டில் ஓவன் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம எப்படி கோகோனட் பன் ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்பயுமே கடையில் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில ஐட்டம் நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் சொல்கிற மாதிரி கடையில் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும்னு கிடையாது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலே அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தேங்காய் பன் ஸ்வீட்டோட அதே நிறைய ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய வந்து ட்ரை ஈஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும் சுகர் வந்து எதுக்குன்னா ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கக்கூடிய மில்கோ இல்லைன்னா வாட்ரோ ஏதோ ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன் மாமா இருக்கிறத ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் வந்து பச்சை தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா தூங்கிடும் ஸோ வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா வாமாக இருக்கக்கூடிய வாட்ரு ஆட் பண்ணோம் அப்போ தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த பவுலை வந்து ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து வெளி காற்று எதுவும் போகாமல் ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அதாவது நூற்றி ஐம்பது கிராம் மைதா நான் எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் பத்தாததுக்கு கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்தலை அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து லைட்டாக வாட்ரு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வெறும் வாட்ரு வச்சு கூட பிணைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் லைட்டாக மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அது ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து அதுக்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் கோகோனட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் டெசிகிடேட்டட் கோகோனட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ட்ரை கோகோனட்னு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கும் முப்பது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் பாக்கெட் சம்திங் அது வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த கோகோனட் இல்லை உங்கள்கிட்ட அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் துருவோல தேங்காய் தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு அதில் எதுவுமே அதாவது இந்த தேங்காவோட நார் எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த கோகோனட்டை கூட போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அதில் வந்து ஈரத்தன்மை இருக்கனால கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ கோகோனட் ஃப்ரை ஆனோடனே ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து சுகர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இறக்கி அதில் வந்து டுட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டுட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து பிணைஞ்சி வச்சுருக்க டோவை வந்து ஃபுல்லாக வந்து உருட்டிடலாம் உருட்டிட்டு அதில் வந்து ஈக்குவல பார்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து ஈக்குவல் பார்ட்டாக எடுக்கும் போது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கோகோனட் பண்ணும் வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கும் நம்ம வந்து ஓவன்லேயோ இல்லை நம்ம குக்கர்லேயோ வச்சு வேக வைக்கும் போது ஒன்று வெந்து ஒன்று வேகாமல் அப்படி ஒன்று ப்ரௌனிஷ் ஆகி ஒன்று கருகி போய் அப்படி வராமல் இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லாம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த கிராக் ஃபுல்லாக வந்து பேக் சைட் இருக்க மாதிரி பிரட்டிட்டு நல்லா வந்து கிராக் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ரவுண்டாக பால் மாதிரி திரட்டிக்கோங்க இப்போ நான் திரட்டின அந்த ஒரு பாலை வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி நான் தேய்ச்சிக்க போகிறேன் நார்மலாக சப்பாத்தி ஷீட் மாதிரி தேய்ச்சிக்க போகிறேன் இது நீங்கள் வந்து மைதா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மைதா ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது வீட் கூட வீட் ஃப்ளார் ஆட்டா கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை செய்யலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்காது அது ஒன்றும் நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து மைதாவில் தான் அது வந்து அந்த ஸ்விங்கினஸ் கிடைக்கும் ஸோ வந்து மைதா தான் வந்து இதுக்கு பெஸ்ட்டு ஸோ ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் போதே வந்து அதில் வந்து சென்டர் பாட்டில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ட்ரை கோகோனட் மிக்சர் அதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய வச்சுக்கோங்க நிறைய வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும் கவர் பண்ணக்கூடிய விதங்கிறது ஒவ்வொன்றும் இருக்குது ஸோ வந்து இப்படி கவர் பண்ணிவிட்டு இதோட பார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பேக் சைடு வச்சுருங்க
கிழிஞ்ச மாதிரி அந்த பன்னு வெளியே எடுக்கும் அது உடனே உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேங்காய் அந்த கோக்கனட்டும் வெளியே குட்டிடும் அப்போ வந்து நம்ம நம்ம இப்போ வேகும் போது ஓவன்லேயோ இல்லைனா குக்கர்லேயோ வச்சு வேகும் போது இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த உள்ளுக்க இருக்கக்கூடிய மீதி எல்லா பன்ஸையும் அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ வந்து கிராக் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்காங்க கிராக் இருந்தால் அப்படி ஒட்டவு சொட்ட வச்சு இப்படியே தேய்ங்க வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கு தான் நான் இப்போ ஜூமில் அப்படி காட்டினேன் கிராக் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நான் தேய்ச்சி ஒரு பன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் இதை நீங்கள் வந்து முக்கோணமாகவும் பண்ணலாம் அதே நேரம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் வச்சு பண்ணுறீங்க இல்லை பிளேட் மாதிரி இட்லி பிளேட் மாதிரி வரிசையாக வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சது மேலேயே வச்ச மாதிரி இன்னொரு சப்பாத்தி தேய்ச்சி அது மேலே வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய முக்கோணம் சிஃப்லேயும் பண்ணலாம் இது எல்லாமே உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறீங்க பண்ணோட ஷேஃபு குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் இந்த குழந்தைங்களை கூட இந்த ஷேஃபில் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ அவங்களும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இதை நான் வந்து ரெண்டாவது பன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய நாலு பண்ணையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து எந்த கிராக்குமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பன் நான் வேறு மாதிரி பண்ணேன் ரெண்டாவது பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ டைப்பாக பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து எந்த டைப் ஈஸியோ அது மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் கிராக் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ நாலு பண்ணி ரோல் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்பயும் போல் அதே கேக் பின் பேன் தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு பட்டர் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து பெஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு பட்டர் நம்மள்ட்ட ஓவன் இல்லை ஸோ வந்து குக்கர் அடி பிடிச்சிடக்கூடாது கறிக்கிறக்கூடாது அந்த உப்போட ஸ்மெல் வந்துடக்கூடாது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேஃபாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுக்கு வந்து பட்டர் பேப்பர் தான் ஸோ வந்து பட்டர் பேப்பர் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம மொதல் கலக்கும் போது பிணையும் போது வச்சுருந்த பேலன்ஸ் மில்க்கை வந்து இந்த பண்ணுக்கு மேலே நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த பன் நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ இந்த ப்ரௌன் பண்ணுக்கு மேலே வந்து மில்க்கை வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி சும்மா ப்ரஷ் வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட ப்ரெட் இல்லைனா பட்டர் கூட வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லா பண்ணையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்மளோட குக்கர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக உப்பை உள்ளே போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வந்து இதையும் வந்து அதில் வச்சுட்டு நம்ம லிட்டு விசில் எதுவுமே போடாமல் சாரி கேஸ் கட்டு விசில் எதுவும் போடாமல் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எனக்கு தாராளமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் கணக்காச்சு நான் டைமர் வச்சுருந்தேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நம்மளோட கோக்கனட் பன் வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ அதை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பிளேட்டில் மாத்திரை பாருங்கள் அப்படியே விழும் அதில் ஆனால் ஒரு பன் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு பன் மட்டும் நான் கிராக்காக விழுந்துருந்துச்சு நான் எவ்வளோதான் கிராக் விழாமல் ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு பன் கிராக் விழுந்துருந்துச்சு நீங்கள் அதை அந்த வீடியோவில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி பால் லைட்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த பட்டர் பேப்பரை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுறேன் பட்டர் பேப்பர் வந்து இந்த டைம் ஏனோ சரியாக எனக்கு ரிமூவ் ஆகலை ஏன்னு சொல்லி தெரியல ஸோ இதை வந்து நாலு பண்ணையும் வந்து லைட்டாக தான் ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு